ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറിബഡി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണിത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള എമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പേരുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പി ഡി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തി നേടിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാൾ ന്യൂയോർക്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ന്യൂയോർക്കിലും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫ് നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫ് അതായത് തെരുവിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അനുഭവ സമ്പത്ത് പി ഡി തോമസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അമീഗോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പേരുള്ള ഈ പാഠസന്ദർഭം അതിമനോഹരമായ ഒരു പാഠസന്ദർഭമാണ് അതിൽ രണ്ട് സഹോദരതുല്യരായ സ്നേഹിതരുടെ കഥയാണ് വിവരിക്കുന്നത് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയാം ഫെലിക്സ് വെർഗാസും ആൻറ്റോണിയോ ആണ് രണ്ട് ക്യാരക്ടറുകൾ ഇതിൽ ഉള്ളത് അതിലെ ഇവർ രണ്ട് പേരും മാൻഹറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ഐലൻഡ് പോലത്തെ ഒരു പട്ടണമാണ് ആ പട്ടണത്തിലെ ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ അപ്പോൾ ഇവർ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള യുവാക്കളാണ് ഇവരെ മെയിൻ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സിംഗ് ആണ് രണ്ടു പേർക്കും ബോക്സിങ്ങിൽ വളരെ അധികം മുന്നേറണമെന്നും ഒരുപാട് പ്രശസ്തിയും പേരും ലഭിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയതിനാൽ ഇവർ അതിനു വേണ്ടി അതിരാവിലെ എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയും ഓടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓടിയിരുന്നത് ഈ മാൻഹറ്റൻ്റെ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലുള്ള ഒരു വിവറിൻ്റെ തീരത്ത് കൂടെയാണ് രണ്ടുപേരും ഓടിയിരുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റോണിയോ കാണാൻ സുന്ദരനും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റോണിയോ വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ് ഒരു ബോക്സ് ബോക്സറായിരുന്നു ബോക്സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ഗ്ലൗസ് കൈമേ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫൈറ്റ് ശാരീരികമായ ഒരു പോരാട്ടത്തെയാണ് ഇവിടെ ബോക്സ് ബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കറിയാം ബോക്സിംഗ് അതിൻ്റെതായ നമ്മൾ ബോക്സറായിട്ട് ബോക്സേഴ്സിനെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് ടൈസൺ അങ്ങനെയുള്ള മുഹമ്മദ് അലി അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രശസ്തിയേറിയ ബോക്സേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ സ്പോർട്സ് ഇവൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിംഗ് ഇവൻറ്റിൽ ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരും അതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു രണ്ടു പേർക്കും ആഗ്രഹം ചാമ്പ്യൻസ് ചാമ്പ്യൻ ആവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടു പേരും പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ഒരുമിച്ചാണ് സഹോദരങ്ങളെ പോലെയുള്ള സ്നേഹിതരായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇൻറ്റിമസി ഇവർ തമ്മിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മാൻഹറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഐലൻഡിലേക്ക് ഒരു ദ്വീപ് പോലത്തെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്കിൽ മാൻഹറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപ് പോലത്തെ ഒരു പട്ടണത്തിൽ ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് ബോക്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നതും അതിനുവേണ്ടി എക്സസൈസ് ചെയ്തിരുന്നതും ജോഗ് ചെയ്തിരുന്നു ട്രെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഒക്കെ അപ്പോൾ ജോഗ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഓടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ആൻറ്റോണിയയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെലിക്സ് വർഗാസും വളരെയധികം സ്നേഹിതരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു മത്സരം അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കരമായ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സത്യം ആദ്യം തന്നെ എഴുത്തുകാർ തിരിച്ചറിയുവാനാണ് നമ്മുടെ പി ഡി തോമസ് ഇങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടുപേരും ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൻറ്റോണിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോക്സർ വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സറാണ് അതായത് വളരെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡുകളും സ്റ്റൈലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ബോ ഒരു പഞ്ചിന് ഒരു വേഡിങ് മൂവ് അതുപോലെ തന്നെ
അവരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺവെൻഷണൽ നോംസും ഫ്രണ്ട് ഫുഡ് ഡിഫൻസിൽ കളിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണലി ബോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വാച്ച് ചെയ്യാതെയോ ജഡ്ജ് ചെയ്യാതെയോ തന്നെ അവർക്കൊരു ഇൻബോൺ സ്കില്ലും നാച്ചുറൽ റിഫ്ലക്സും ഉള്ള ഒരു റോ ടാലൻറ്റുകളുണ്ടാവും അവർ വന്ന് ക്രിക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ വന്നതും സ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അവർക്ക് ഹാൻഡ് ഐ കോർഡിനേഷൻ ഭയങ്കരമായിരിക്കും ബോൾ കണ്ടതും കൈയ്യെ മൂവ് ചെയ്ത് ബോ ബാറ്റ് കൊണ്ട് ബോളിനെ അടിച്ചകറ്റുവാൻ ഉള്ള പ്രാപ്തിയുള്ള കൺവെൻഷനൽ അല്ലാത്ത റോ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിൽ പ്ലെയേഴ്സിനെ നെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ ട്രഡീഷണൽ ഓർത്തഡോക്സ് പ്ലെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺവെൻഷണൽ സ്ലോഗേഴ്സ് എന്ന് പറയാം മറ്റ് മറ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് അൺകൺവെൻഷണൽ സ്ലോഗേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ബോക്സിങ്ങിലും ബോക്സിങ്ങിൽ ആൻറ്റോണിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ടെക്നിക്സ് ചാർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ആ വളരെ മുറ പ്രകാരം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പോരാട്ടം നടത്തിയത് ആ സമയം ഫെലിക്സ് വർഗാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിങ് എന്ന് പറയുന്ന മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് ഓരോ മൂവും വളരെ ജഡ്ജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല അദ്ദേഹം ബോക്സിങ് നടത്തിയിരുന്നു വളരെ ഒരു സ്ലഗ്ഗറായിരുന്നു അദ്ദേഹം ക്രിക്കറ്റിൽ സ്ലോഗർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബോക്സിങ്ങിൽ ഒരു സ്ലഗ്ഗറായിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫെലിക്സ് വർഗാസ് പേരുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആൻറ്റോണിയോയും അതുപോലെ തന്നെ ഫെലിക്സ് വർഗാസും ആൻറ്റോണിയോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി വളരെ സുന്ദരനും കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സറായിരുന്നു ഫെലിക്സ് വർഗാസ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അത്ര സുന്ദരനായിരുന്നില്ല അതായത് കേളി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർസ് ഉണ്ട് ഹെയർ ആയിരുന്നു ചുരുണ്ട മുടിയായിരുന്നു പിന്നെ കാണാൻ ആൻറ്റോണിയോയുടെ അത്ര സുന്ദരനല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ആഫ്രോ ആഫ്രിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ക്യാരക്ടർ കോൺട്രാക്സ് കോൺട്രാസ്റ്റും ഫിസിക്കൽ കോൺട്രാസ്റ്റും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം അത് യൂ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഒരു സഹോദരിയും വർണ്ണി വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്നേഹം ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ ദൃഢമായ സാഹോദര്യ സ്നേഹം ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ആൻറ്റോണിയോ ഒരു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോക്സ് ചെയ്യുന്നൊരു ബോക്സറായിരുന്നു ആൻറ്റോണിയോ സുന്ദരനായിരുന്നു ആൻറ്റോണിയോ ഒരു യൂറോപ്യൻ ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഹാൻഡ്സമായിട്ടൊരു പേഴ്സണായിരുന്നു പിന്നെ ആൻറ്റോണിയയ്ക്ക് വളരെയധികം ഒരു സാഹോദര്യ സ്നേഹം ഫെലിക്സ് വർഗാസിനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫെലിക്സ് വർഗാസ് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സറാണ് അദ്ദേഹം അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലഗ്ഗറായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ ബേസ് അല്ല അദ്ദേഹം ബോക്സിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം വളരെ റിഫ്ലക്സീവ് ആയതുകൊണ്ടും വളരെ ഇമ്പൾസീവ് ആയതുകൊണ്ടും അദ്ദേഹം ഒരു അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ലഗ്ഗറായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോക്സിങ് സ്റ്റൈല് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഫെലിക്സ് വർഗാസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു വളരെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു അത് ഹസ്കി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചുരുണ്ട മുടിയും കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആൻറ്റോണിയോ പോലെ അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻറ്റോണിയോ വളരെ തിൻ ആൻഡ് ലീൻ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സുന്ദരനുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ വളരെയധികം വലിയ ഒരു സാഹോദര്യം ബാല്യം മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് മാൻഹറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപ് പോലെയുള്ള ഒരു പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നു നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ന്യൂയോർക്കിലെ മാൻഹറ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപ് പോലത്തെ ഒരു പട്ടണത്തിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരേ ബിൽഡിങ്ങിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിൽ അപ്പോൾ ഇവർ എന്നും ഇവർ കാണാറുണ്ട് അതുതന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ പാഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് ജോഗിങ് നടത്തിയിരുന്നതും എക്സസൈസും മറ്റു വർക്കൗട്ട്സിലൊക്കെ ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് അത് നടത്തിയിരുന്നത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലി സ്ട്രോങ് ആകാനുള്ള എല്ലാ എക്സസൈസുകളൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഒരുമിച്ചാണ് ഇവർ തമ്മിൽ വളരെ വലിയ ഒരു സാഹോദര്യ സ്നേഹം
അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും പക്ഷെ ബോക്സിങ്ങിൽ ഇവർക്ക് ചാമ്പ്യന്മാരാകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ആ മത്സരത്തിൽ രണ്ടുപേരും പങ്കെടുക്കാം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ഇവർ പ്രാക്ടീസിങ് കുറച്ച് സെപ്പറേഷൻ വരാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ ഒരുമിച്ചാണ് ജോഗി തരുന്നത് ജോഗിങ് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഈസ്റ്റർ വേറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ജോഗിങ് ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രാക്ടീസിങ് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരുത്താനായിട്ട് രണ്ടുപേരും മാറി നിൽക്കാനൊക്കെയായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ബോധപൂർവം ഇവർ ഇവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്പോർട്സിന് സെൻറ്റിമെൻസിന് സ്പോർട്സും സെൻറ്റിമെൻസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാതിരിക്കാൻ ഇവർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അകൽച്ച പാലിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ആൻറ്റോണിയോ ആൻറ്റോണിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഫെലിക്സ് വർഗാസിൻ്റെ മുഖം തൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൻറ്റോണിയോയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഫെലിക്സ് വർഗാസിൻ്റെ മുഖം വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആൻറ്റോണിയോ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചു ഫെലിക്സ് വർഗാസിനും അത് തന്നെ ഉണ്ടായി ഫെലിക്സ് വർഗാസിനും ആൻറ്റോണിയോയുടെ മുഖം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുക തൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഫെലിക്സ് വർഗാസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫെലിക്സ് വർഗാസ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഓണ്ടായിരിക്കുന്ന ലൂസിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ മത്സര തലേന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓണ്ടായിരിക്കുന്ന ലൂസിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൻറ്റോണിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻറ്റോണിയോ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റോണിയോ തൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ താൻ തൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും തുടങ്ങി താൻ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു അകൽച്ച പാലിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ പെയിൻഫുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റോണിയോ തൻ്റെ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഫെലിക്സ് വർഗാസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഫെലിക്സ് വർഗാസ് ഈ ഈ ആൻറ്റോണിയോ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത തൻ്റെ മനസ്സിൽ അലട്ടുവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഫെലിക്സ് വർഗാസ് ഒരു ചലച്ചിത്രം കാണാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പേര് പേര് ദ ചാമ്പ്യൻ എന്നാണ് ആ ചാമ്പ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രം കാണാനായിട്ട് ഫെലിക്സ് വർഗാസ് പോകുകയും അതിൽ നായകൻ ജയിക്കുന്നത് താനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനുമായിട്ട് ഫെലിക്സ് വർഗാസ് തുനിയുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇവർ മത്സര തലേന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് മത്സരത്തിൻ്റെ അന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിങ്ങിൽ വെച്ച് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ തലേന്ന് തിറ്റത്ത് ദിവസം മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ടോം കിൻ ടോം കിൻ സ്കെൻ സ്ക്വയർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ടോം കിൻ സ്ക്വയറിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരെത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ സ്ഥലം ആ പ്രദേശം ഒരു ബീ ഹൈവ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി തേനീച്ചകൂട് പോലെ ആയിരുന്നു ആളുകൾ അത്ര അധികം തിക്കി തെര തിരക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി അവിടെ അത്ര അധികം ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ഇവിടെ മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പെരുന്നാളോ പൂരമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിറച്ച് ആളുകളും കടകളും വിൽപ്പനകളും കച്ചവടമൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ ഒക്കേഷനിൽ അത്തരം ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ഈ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ടോം കിൻ സ്കെൻ ടോം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി സ്പെല്ലിങ് അടക്കം പറഞ്ഞുതരാം ടോം കിൻ സ്ക്വയർ ടോം സ്കിൻ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞുതരാം ടി ഒ എം പി കെ ഐ എൻ എസ് എസ് ക്യു യു എ ആർ ഇ ടോം കിൻ സ്ക്വയർ എന്നാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത പേരാണ് എങ്കിലും അത് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഉത്തരം എഴുതുമ്പോൾ ടോം കിൻ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പേര് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ടോം കിൻ സ്ക്വയറിലെ അത്ര അധികം ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഇവർ സഹോദര തുല്യരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നും ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ബോക്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പാഷനാണെന്നും പക്ഷേ ഈ പാഷൻ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേർക്കും ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന ബോധ്യം ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ
അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കുവാനും പിന്നെ തൻ്റെ സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തിനെ സുഹൃത്താണ് സഹോദര തുല്യ സുഹൃത്താണ് സുഹൃത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഇഞ്ചുറി കൂട്ടാതിരിക്കുവാനുമാണ് ആയിരത്തി രണ്ട് റൗണ്ട് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പോരാട്ടം കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് ആൻറ്റോണിയോയ്ക്കും ഫെലിക്സിനും ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് വളരെ ശക്തിയേറിയ രീതിയിൽ നടക്കുകയും അതിൽ ആൻറ്റോണിയോ താൽക്കാലികമായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആ റൗണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ് നടന്നത് അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് റൗണ്ടും സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് നടന്നു അതിൽ സ്കോർ ചെയ്തത് കൂടുതലായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്തത് ഫെലിക്സ് വർഗാസാണ് അത് അദ്ദേഹം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടും കഴിഞ്ഞു ആ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റഫറി തുനിയുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സഹോദര തുല്യരായിട്ടുള്ള സ്നേഹിതരെ രണ്ടുപേരും തോളത്ത് കൈ വെച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രംഗമാണ് റഫറി കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ആ കഥയിൽ നമ്മുടെ പിരി തോമസ് എന്ന എഴുത്തുകാരൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മത്സരത്തെക്കാളും മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്നേഹ സ്നേഹത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നാണ് പിരി തോമസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അമിക ബ്രദേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അമിക ബ്രദേഴ്സ് മത്സരത്തിന് റിസൾട്ട് പോലും അറിയാൻ ഇടവകരാതെ അവർ പരസ്പരം രണ്ടുപേരും കയ്യിൽ തോളത്ത് കൈ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രംഗമാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അത് അവർക്ക് അവരുടെ മത്സരത്തെക്കാളും ബോക്സിനേക്കാളും ബോക്സിങ്ങിനേക്കാളും അവരുടെ പാഷനേക്കാളൊക്കെ വലുത് തൻ്റെ സുഹൃത്തിനോടുള്ള തൻ്റെ സഹോദര തുല്യനായ സുഹൃത്തിനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ആ റിയാക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് വളരെ മൂല്യമുള്ള സ്നേഹത്തിന് സഹോദര്യത്തിനും പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ ഏറെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാഠസന്ദർഭമാണ് അമിഗോ ബ്ര ബ്രദേഴ്സ് അമിഗോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ സുഹൃത്ത് എന്നാണ് ഈ പാഠസന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്നായി മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനി ഇതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ബോർഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അമിഗോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുഹൃത്ത് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അമിഗോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സുഹൃത്ത് എന്നാണ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലാങ്കി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊക്കമുള്ള എന്നാണ് ലാങ്കി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹസ്കി ഇവിടെ ലാങ്കി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലാങ്കി ആയിട്ടുള്ളത് ആൻറ്റോണി ആണ് ഹസ്കി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരുത്തുള്ള ഹസ്കി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കരുത്തുള്ള അവിടെ ഹസ്കി ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഫെലിക്സ് വർഗാസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്രാപ്ഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതിഞ്ഞ അപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് പൊതിഞ്ഞ അത് സിൽവർ ഫോയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വ്രാപ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പൊതിഞ്ഞ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൗട്ട്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബോക്സിംഗ് മത്സരം ബൗട്ട് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബോക്സിംഗ് മത്സരം ബൗട്ട് ഇവിടെ ബൗട്ട് ആര് തമ്മിലാണ് വന്നത് അമീഗോ ബ്രദേഴ്സിലെ ഫെലിക്സ് വർഗാസും ആൻറ്റോണിയും തമ്മിലാണ് ബൗട്ട്സ് ഉണ്ടായത് ബ്രാഗിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മപ്രശംസ പറയുക ആത്മപ്രശംസ പറയുക എന്നാണ് ബ്രാഗിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ താൻ കൊഴുത്തി പറയുക എന്നതാണ് ബ്രാഗിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോഡഡ് നോഡഡ് എൻ ഒ ഡി ഡി ഇ ഡി നോഡഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തലാട്ടുക ഇങ്ങനെ തലാട്ടുക തലാട്ടിന് എന്നുകൊണ്ട് ശരി അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തലയാട്ടി അംഗീകരിക്കും ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നു ശരി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് നോഡഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പെൻസിവിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്താധീനനായി പെൻസിവിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്താധീനനായി അതായത് വളരെ ആഴത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സോടെ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ആ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നല്ലോ അതാണ് പെൻസിവിലി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂമറസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം ന്യൂമറസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവ് ഒക്കേഷനൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോക്സിംഗ് മത്സരമൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ന്യൂമറസ് പീപ്പിൾ കെയിം ദേർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നു ന്യൂമറസ് എണ്ണത്തിൽ വളരെ അധികം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക എസ്കോർട്ടഡ് എസ്കോർട്ടഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അനുഗമിക്കുക എന്നാണ്
ബൗൺസർ വരുമ്പോൾ ഡക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചിങ് ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാളരെ പഞ്ച് നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഡക്ക് ഡക്ക് എന്ന് ഇങ്ങനെ കുമ്പിടുകയാണ് ഡക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞ് മാറി ഡക്ക് ഒഴിഞ്ഞ് മാറി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുക എന്നാണ് ഡക്ക് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനിത് വളരെ ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി രജിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഇത് രജിസ്റ്ററൈസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പം മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എക്സാമിനേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വളരെ ആനിമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രിസ്കിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് ബ്രിസ്കിലി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലറിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മങ്ങിപ്പോകുക ബ്ലറിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മങ്ങിപ്പോകുക ബ്ലറിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മങ്ങിപ്പോകുക എന്നാണ് ഇവേഡിങ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഇവേഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ ബോക്സിംഗ് പഞ്ച് വരും ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതിനാണ് ഇവേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവേഡിങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻസ്ഡ് കമൻസ്ഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തുടങ്ങി എന്നാണ് കമൻസ്ഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തുടങ്ങി എന്നാണ് സൈക്കിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സ് കൊണ്ട് തയ്യാറാകുക സൈക്കിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സ് കൊണ്ട് തയ്യാറാകുക ആൻറ്റോണിയോ ഈ ബോക്സിംഗ് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സ് കൊണ്ട് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ റൂഫ് ടോപ്പിൽ പോയിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നത് മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർ ആവുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ബോക്സേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് അലിയും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്ക് ടൈസിനൊക്കെ വളരെയധികം മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നവർ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദ് അലിയും മൈക്ക് ടൈസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്കറിയാം അവർ ഫിസിക്കലി ആ മത്സരത്തിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലിയും അവർ മത്സരത്തിന് മുൻപായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻറ്റോണിയോ ആണ് ഒരുങ്ങുന്നത് സൈക്കിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് അവർ ആ വിജയം നേടുവാനായിട്ട് അവർക്ക് അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരുന്നു ആര് ബൈക്ക് ടൈസിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലിയൊക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് ഫിസിക്കലി ഒരുങ്ങിയിരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിംഗ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുക ഇവിടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറായിരുന്നത് അമിഗോ ബ്രദേഴ്സിലെ ആൻറ്റോണിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇരുപത് വാക്കുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ ഇരുപത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് അത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്പോൾ അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളും കൂടിയും നിങ്ങൾ അതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠസന്ദർഭത്തിലുള്ളത് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ബിലി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജ്ജമ തരാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അമിഗോ ബ്രദേഴ്സ് ഇസ് എ ചാപ്റ്റർ ബൈ ഇസ് എ ലെസൺ ബൈ പിരി തോമസ് പിരി തോമസ് വാസ് എ ഫേമസ് റൈറ്റർ ഹി ഹിസ് റൈറ്റിംഗ് കണ്ടെയ്ൻഡ് മെനി റിയലിസ്റ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഹി ഡിഡ് ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം ദ സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ഓഫ് ന്യൂയോർക്ക് ആൻഡ് ന്യൂയോർക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക so from his experience he uh, he jotted down um, beautiful chapters beautiful writings and one among them is amigo brothers amigo brothers is a story that is uh, that is been um, that 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 reflects um, uh, the lives of two uh, two brothers two brothers or uh, not two brothers actually two friends who were living like brothers the two friends are um, antonio and uh, felix vargas Antonio and Felix Vargas were uh, both were at the age of 18 they were very fr- they were very friendly and loving to each other till the age of 18 uh, and they were living in the same apart same building uh, in two different apartments at Manhattan uh, which was uh, located in New York they kept practicing together because they had a passion in boxing uh, they went outside uh, for jogging together along the east river side they were very much intimate with each other like uh, own brothers so um, this was their life and while they were moving
they they are they were willing to fight each other and they were trying and from them they were trying to prepare themselves for the uh, for the boxing competition uh, uh, earlier they were practicing together but from the announcement of this particular boxing match they started jo they started separating each other so that the intimacy will get uh, reduced uh, but they kept on jogging together along the east river side but as the days uh, uh, moved by and they were getting closer to the boxing uh, competition um, they tried to um, separate or part each other so that uh, uh, so that they don't have much sentiments while the sport is uh, while the sport is about to uh, go on the sport means I, I mean i mean the boxing match so they kept a uh, slight distance with each other so uh, in, in, uh, um, while the boxing match was getting closer um, they their mind started um, getting um, puzzled and they started to feel the pain inside because they did never they never wanted to um, box uh, their um, brother like friend so this was a great problem inside their mind so in order to overcome that particular uh, situation um, at the year of the um, uh, boxing match um, Felix Vargas did move out to his aunt's house uh, his aunt's name aunt's name was um, Lucy and um, Antonio kept moving on to the rooftop and uh, started psyching himself or started mentally preparing himself uh, for the boxing match on the other hand Felix Vargas did go to um, did go did go for a, a movie named champion in which the actor or the hero uh, uh, in, at the end of the movie uh, became the champion so he felt himself uh, to be in, uh, to be the champion and he felt to be in, in the um, winner's shoes so the way um, uh, in, in, during the uh, uh, when the boxing match was about to be started in that particular morning Tomkins square became a beehive of activities and many people gathered there uh, like most of the um, uh, festival occasions we have in our uh, state Kerala when there is any kind of festival occasions people start to um, uh, move in like uh, bees into the uh, uh, hive or the festival occasion so similarly um, uh, start, people started to come in uh, like uh, bees into into the beehive in Tomkins square because of this particular announcement of the boxing match between the um, Amigo brothers so uh, people did have uh, did like the like both the brothers both the friends very much and each of these amigo brothers did have their loyal followings and the match started both the brothers were both the amigo um, brothers uh, uh, that is antonio and felix vargas wanted uh, to finish uh, the match in two rounds uh, because uh, they did not want to injure the, the, his opponent uh, their opponents opponent uh, to the uh, opponent much so that they never wanted a third round uh, moreover they wanted to win also so uh, both wanted to finish the match in first two rounds in the first round antonio did gain more points and in the second round felix vargas did gain more points and in the third round while the uh, match was so severe and furious that uh, people were on their toes they felt that this is this is this has become a um, savage rivalry and uh, they were very curious about the result and uh, the outcomes of the match but before the referee announced the uh, result um, antonio uh, and felix vargas uh, went out of the ring um, by placing their hands on the shoulders of each other which shows that they 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 value their friendship and brotherhood more than anything else in the world even their passion for the boxing is also uh, uh, secondary when compared to their uh, friendship so this chapter amigo brothers has uh, is loaded with great amount of values that is uh, love and brotherhood should remain at the top um, much above anything else uh, in the world uh, pd thomas is indirectly saying that uh, love and brotherhood um, and fraternity is much more um, uh, much more um, stronger is 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 much is is a thing that has to be valued much more than any other competition in life uh, he indirectly says that competitions in life creates um, cracks in the fraternity of people and uh, amigo brothers is an example to show that it should not be like that he, any kind of com the competition in life should not create any kind of uh, crack uh, in the fraternity of people and people should value their love and friendship more than anything else in the uh, world that is what Piri Thomas is trying to communicate through his chapter named Amigo Brothers. I hope this chapter is uh, crystal clear for you uh, for my students and uh, 
ദാറ്റ്സ് ആൾ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ ഇൻ ടെൽ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ എൻ്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള തർജ്ജമയും ഞാൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പഴയ ചില വി പഴയ ചില വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവസാന ഭാഗ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വീഡിയോയുടെ പകുതിക്ക് ശേഷമാണ് മലയാള തർജ്ജമ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ തുടങ്ങിയ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ ആദ്യ ഭാഗം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതിയോളം മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ മുഴുവൻ തർജ്ജമയും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം എൻ്റെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തരുന്നതായിരിക്കും ഈ പാഠത്തിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ പ്ലീസ് സ്റ്റേ സേഫ് അറ്റ് ഹോം പുറത്തേക്ക് അധികം പോകാതിരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കൈകൾ വൃത്തിയായി ഇരുപത് സെക്കൻഡിലധികം നേരം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുവാനായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കുപ്പിയിൽ സാനിറ്റൈസർ പോക്കറ്റിൽ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം കയ്യിൽ കരുതുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചിലപ്പോൾ കൈകൾ കഴുകാനുള്ള സാഹചര്യമില്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകുക അകലം പാലിക്കുക സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുക ഒരു മീറ്ററിന് മേലെ ഗവൺമെൻറ് നോംസ് പ്രകാരം ഡിസ്റ്റൻസ് പാലിച്ച് വ്യക്തികളായിട്ട് സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാസ്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തുക മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുവാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നോംസ് പ്രകാരം പാലിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിനയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക്